तो ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जिनके पास खास किस्म की ताकत थी ये कह ले वो आधे इंसान और आधे वेयर वुल्फ भेड़िए में बदल सकते थे तो कहानी शुरू होती है हम दो दोस्तों को देखते हैं जो एक बार को चलाया करते थे पर तभी इनके पास एक अनजान आदमी आता है जिसने अपना चेहरा काले कपड़े ऐसी ढका हुआ था और वहाँ आरोप जो लड़की थी उससे कुछ पहेलिया पूछने लगता है पर जो वहाँ उस लड़की का दोस्त था वो इसको मना करता है ऐसा करने ऐसी वो इनके सामने एक सिल्वर बुलेट गोली रखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक खास किस्म का बॉक्स लेने आया हूँ तो एक खास लकड़ी से बना हुआ है और उसके ऊपर एक निशान भी है उस बॉक्स के अंदर डार्क स्पिरिट एक काली दुनिया की आत्मा डीमन कैद है ये सुनकर वहाँ बार में जितने भी लोग थे सभी उस पर हमला कर देते हैं और वेयर वुल्फ भेड़ियो में बदल जाते हैं और यहाँ बार में जो लड़की थी वो बॉक्स लेकर पीछे के रास्ते से भागने लगती है वो नहीं चाहती थी कि वो काली दुनिया की बुरी शक्ति जो एक खतरनाक किस्म का डीमन है वो दोबारा ऐसी आजाद होकर इस दुनिया में आए लेकिन यहाँ आरोप ये अनजान आदमी उस लड़की आरोप भी गोली चलाने की कोशिश करता है वो उस लड़की के दोस्त आरोप भी हमला करता है उसको भी जख्मी कर देता है अब वो अनजान आदमी वो बॉक्स लेकर उसमें जो डेमन था उसको आजाद कर देता है जो एक मक्खी की शक्ल में अब आजाद हो चुका था दुनिया में तबाह बर्बादी फैलाने के लिए इसके बाद हमें दूसरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी उस बिल्डिंग में एक छोटी बच्ची और उसका डॉग फंसे हुए थे वो डॉग सब पर भोंक रहा था सबको काटने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम स्कॉट था उसका एनिमल शेल्टर था उसने भी बहुत सारे जानवर रखे हुए थे इसलिए वो वहाँ पर उस बच्ची और डॉग को बचा लेता है अपनी पावर्स ताकत को इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कॉट भी एक वेयर था एक भेड़िया पर वो वहाँ पर उस बच्ची को बचाते हुए बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था और ये बात वो अपने साथी को भी बताने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ गेट के पास उसको एक लड़की नजर आती है जो बिल्कुल उसकी दोस्त की जैसी थी जिसकी पंद्रह साल पहले मौत हो चुकी थी और उसको स्कॉट बहुत पसंद करता था स्कॉट जब वापिस मुड़कर देखता है तो वो लड़की गायब हो गयी थी स्कॉट ये सब कुछ देख डर गया था और सोचता है की ऐसा कैसे हो सकता है मेरी दोस्तों एलिसन पंद्रह साल पहले मर चुकी थी तो फिर मुझे कौन सी लड़की नजर आ रही है इसके बाद ही अपने शेल्टर को बंद कर कर वापिस जाने वाला था तभी तो पीछे से एलिसन के डैड आते हैं जिन्होंने स्कॉट को डरा दिया था वो यहाँ पर एलिसन के बारे में ही स्कॉट को बताने आए थे क्योंकि कुछ दिन से उन्हें भी एलिसन नजर आ रही थी उसके डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है की एलिसन जिंदा है स्कॉट ये सब सुन तो रहा था पर उसको ऐसा नहीं लगता था की पंद्रह साल बाद दोबारा ऐसी एलिसन जिंदा हो सकती है क्यूँकी स्कॉट के हाथों में ही एलिसन की जान गयी थी पर एलिसन के डैड को न जाने क्यों लगता था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और उनके सपनों में आती है जो बार बार बार्डो बार्डो नाम पुकार रही थी बार्डो का मतलब था एक ऐसी स्टेज जो जिंदगी और मौत के दरमियान की हो मतलब कि उनकी बेटी एक ऐसी जगह फंस गई है जहाँ से अब वो वापस आना चाहती है और एक रिचुअल एक जादू ऐसी वो उसको वापिस लाने की कोशिश कर सकते है यहाँ पर कोई भी इस काम को करना तो नहीं चाहता था पर हाँ वो कहते हैं की हम कोशिश कर सकते है अब ये सब फैसला करते हैं की ये उस जगह आरोप जाएंगे जहाँ पर एलिसन की मौत हुई थी स्कॉट अब बाकी के दोस्तों को भी बुलाने वाला था ताकि ये सबकी मदद ले सके एलिसन को वापिस से जिंदा करने के लिए इसके बाद हमें स्कॉट की एक और दोस्त दिखाई जाती है जिसका नाम लेडिया था वो भी अपने ख्यालों में एलिसन को देख रही थी उसको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एलिसन उस तक पहुंचना चाहती है जैसे कि हमें पता है ये सभी दोस्त वेयर वुल्फ है लेडिया के पास एक खास किस्म की ताकत थी वो अपने ख्यालों में जो भी देखती थी वो सच हो जाता था उसके पास एक खास किस्म की स्क्रीमिंग पावर थी वो चीख सकती थी वो भी दोबारा ऐसी स्कॉट के पास जाना चाहती थी उसको भी ऐसा लग रहा था कि एलिसन जिंदा है इसके बाद कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं जो जीप्स को चलाकर टाउन में चलाया करता था जिसके डैड एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जिसका नाम डेरिक था और ये भी स्कॉट का दोस्त ही था उसका बेटा हमेशा इसे तंग करता रहता था अब इस बात के बारे में ऑफिसर डेरिक को नहीं बताता क्यूँकी वो जानता था की उसका बेटा उसे जान तंग करता है जंगल में एक जगह आरोप आग लग गयी थी वो आग किसी तेल और पेट्रोल की वजह से नहीं लगी थी और इसी बात के बारे में पुलिस डेरी की मदद ले रहे थे पर डेरी को ये बात पता थी कि जंगल में आग उसके बेटे ने लगाई है 
और इस बात के बारे में वो अब पुलिस की मदद करता है इस केस में भी और अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए भी इसके बाद हमें आके दिखाया जाता है डेरिक अब अपने बेटे के पास पहुंच गया था और उसकी जीप को अपने हाथों से पंचर कर देता है अपने बड़े बड़े नाखूनों से और यहाँ पर डेरिक भी एक वेयर था डेरिक घर ला अपने बेटे को बहुत डांटता है और उसे कहता है की तुम्हें ऐसी हरकते नहीं करनी चाहिए यहाँ पर जो डेरिक का बेटा था वो अपने आप को अलग ही महसूस करता था क्यूँकी उसके अंदर ऐसी ताकत नहीं थी वो वेयर में बदल सके इसलिए वो ये समझता था कि वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है और यही सोचकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है डेरिक के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच थी उसका बेटा भी शायद कभी वेयर बन सके डेरिक जब दोबारा से अपने बेटे के कमरे में जाता है तो देखता है उसका बेटा कमरे में नहीं था वो दोबारा ऐसी जंगलों में चला गया था ये देख डेरिक को गुस्सा तो बहुत आया था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता दूसरी तरफ हम लेडिया को देखते हैं जो अब स्कॉट के पास आ गई थी ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एलिसन की मौत हुई थी और वहाँ से मट्टी इकट्ठा करते हैं क्योंकि उस जादू के लिए ये बात जरूरी थी ये दोनों बहुत सालों बाद मिले थे लेडिया स्कॉट से मिलकर बहुत खुश होती है जिसके बाद स्कॉट इसको अपने घर आरोप ले आया था पर इसने उस जादू के बारे में अपनी मोम को कुछ भी नहीं बताया था यही आरोप एलिसन के डैड स्कॉट को एक तलवार भी दिखाते है जिस पर एलिसन का खून लगा हुआ था और यही आरोप लेडिया सारी ड्राइंग्स भी दिखाती है जो उसने अपने ख्यालों में देखी थी तभी तो इनका यहाँ पर एक और दोस्त आता है जो उस ड्राइंग को ठीक कर रहा था मगर उसे देखकर सब लोग परेशान हो गए थे कि वो यहाँ पर क्यों आया है लेकिन इसको यहाँ पर लेडिया ने बुलाया था ताकि ये उनकी मदद कर सके पर वो दोस्त सारी ड्रॉइंग्स को मिलाकर एक कटा हुआ पेड़ बना देता है जिसके बीच में बार्डो लिखा हुआ था पर उस पेड़ को देखकर स्कॉट बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि यही वो पेड़ था जिससे सारी परेशानियाँ शुरू हुई थी अब फिर से इन्होंने इस पेड़ को जंगल में ढूंढना था स्कॉट और लेडिया इस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो अपनी एक और दोस्त को बुला लेते हैं जो अक्सर अपना ज्यादा वक्त जंगलों में गुजारा करती थी लीडिया की ये दोस्त भी एक वेयर थी वो पहले जो भेड़िया बनी हुई थी फिर इंसान में बदलकर जब लीडिया की कॉल सुनती है जिसके बाद वो जंगल में चली गई थी उनकी मदद करने के लिए लीडिया अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश थी जिसके बाद वो जंगल में उस पेड़ को ढूंढने लगते हैं। सभी यही चाहते थे कि एलिसन वापिस ऐसी दोबारा जिंदा हो जाए जब ये यहाँ पर उस कटे हुए पेड़ को ढूंढ रहे थे तभी स्कॉट को यहाँ पर महसूस होता है की शायद उनका कोई पीछा कर रहा है और जब स्कॉट देखता है तो यहाँ पर डेरिक का बेटा था जो अब तक इनका पीछा कर रहा था डेरिक के बेटे के बारे में लेडिया की दोस्त जानती थी वो बताती है कि अक्सर यहाँ पर जंगलों में घूमता रहता है और इसको जंगल का एक एक रास्ता मालूम है और इसी को उस कटे हुए पेड़ के बारे में भी पता होगा ये हमारी मदद कर सकता है अब डेरिक के बेटे की मदद लेकर ये उस कटे हुए पेड़ को ढूंढने लगते हैं वो कटा हुआ पेड़ मिल चुका था की अब सभी दोस्त मिलकर उस पर जादू करने वाले थे जो उनके पास मिट्टी थी और वो तलवार पर यहाँ पर वो डेरिक के बेटे को जाने का कहते हैं क्यूँकी वो इस जादू में उसे शामिल नहीं करना चाहते थे और जाते हुए उसे ये भी कहते हैं की ये बात तुम अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं बताओगे यहाँ पर जैसे ही ये लोग अपना जादू शुरू करते हैं वो तलवार हवा में उड़कर उस पेड़ के अंदर चली जाती है और वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी मगर कुछ देर के बाद सब कुछ थम सा जाता है जिसके बाद ये लोग समझ रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ और ये जादू उनसे नहीं होगा वो सब के सब यहाँ से जाने वाले थे स्कॉट जाते हुए थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो एलिसन को दोबारा से हासिल करना चाहता था अब जैसे ही वो जा रहा था तभी वो कटे हुए पेड़ पर अजीब सी रोशनी चमकने लगती है उस पेड़ के बीचो बीच एलिसन लेटी हुई थी जो बेहोशी की हालत में थी सब उसको अब हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे सब काफी ज्यादा हैरान थे कि एलिसन पंद्रह साल बाद दोबारा से कैसे दुनिया में आ सकती है उसको लेकर जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम देखकर कहती हैं कि ये तो बिल्कुल एलिसन जैसी लड़की है उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है एलिसन तो मर चुकी थी पर स्कॉट की मॉम को जादू रिचुअल के बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन स्कॉट तो सिर्फ कोशिश कर रहा था एलिसन को वापिस ऐसी लाने के लिए पर यहाँ पर सिर्फ एलिसन वापस नहीं आई थी वो जो हमने मक्खी की शक्ल में डीमन को देखा था वो भी इस कटे हुए पेड़ के अंदर चला जाता है और अपनी असल शक्ल में आ जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक खौफनाक डीमन था और अपनी तलवार को उठाकर बहुत जोर से चिल्ला रहा था कि वो दुनिया में तबाह बर्बादी फैलाने आया है 
और वो खास तौर पर यहाँ पर स्कॉट से बदला लेने आया था क्योंकि स्कॉट की वजह से ही इस डीमन को उस लकड़ी के बॉक्स में कैद कर दिया गया था उधर एलिसन हॉस्पिटल में थी उसको होश आ गया था मगर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एलिसन की यादें कुछ वक्त पहले की तो नहीं आई थी वापिस पर उसके दिमाग में वो यादें चल रही थी जहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों को अपना दुश्मन मान रही थी वो अब यहाँ हॉस्पिटल ऐसी भागने की कोशिश करती है उसको ये लग रहा था की वो अभी भी एक हंटर शिकारी है और वो डेरिक को मारना चाहती है जो की एक भेड़िया है इसके रास्ते में जो भी आ रहा था ये उसको मार रही थी वो स्कॉट पर भी हमला कर देती है तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं ये क्या है क्या मेरी बेटी वाकई वापस आ गई है स्कॉट कहता है हाँ एलिसन की डैड स्कॉट को पकड़ कर पूछते हैं क्या वाकई मैंने जिसे देखा वो मेरी बेटी थी एलिसन के डैड का जो दोस्त था वो कहता है एलिसन तो वापिस आ चुकी है पर उससे भी ज्यादा और भी बहुत कुछ बुरा हुआ है वो आत्मा वो डीमन भी वापस आ गया है जिसको कई साल पहले हमने एक बॉक्स में कैद किया था ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए थे वहीं पर हम डीमन आत्मा को देखते हैं, जो कि जेल में था वहाँ पर कोई भी नहीं था सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के अलावा वो डीमन पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उसे मार देता है उसकी सारी ताकतों को उस डीमन ने अपने अंदर खींच लिया था बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर थे सब जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे क्योंकि दोबारा से वहाँ पर आग लग गई थी थोड़ी ही देर बाद पुलिस स्टेशन में लीडिया और उसका एक दोस्त आ गए थे जो उस पुलिस ऑफिसर की लाश देख कर ये समझ रहे थे की इसे कहीं ना कहीं एलिसन ने मारा होगा जिसके बाद ये वही आरोप इन्वेस्टिगेशन करने लगते है उधर एलिसन अपने बंकर में थी जो की उसकी एक खुफिया जगह थी वो वहाँ पर अपने सारे हथियारों को इकट्ठा कर रही थी लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है उसी डीमन की जो उसको अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था वो डीमन एलिसन के दिमाग में ये डाल रहा था कि स्कॉट और डेरिक ने तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया है और उसकी माँ का रूप लेकर उसे इन सब बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था एलिसन कहीं ना कहीं ये जानती थी कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है पर फिर भी वो उस डीमन की बातों में आ जाती है और स्कॉट और डेरिक को मारने के लिए तैयार थी अब एलिसन यहाँ पर डेरिक का पीछा करते हुए स्कूल तक आ गई थी जहाँ पर स्कूल में एक मैच हो रहा था और डेरिक कोच ऐसी बात करने के लिए आया था कोच यहाँ पर सब बच्चों को डांट रहा था और सबसे ये कह रहा था की प्लीज प्रैक्टिस करो मुझे जीत चाहिए डेरिक यहाँ पर कोच ऐसी ये कहने आया था कि उसके बेटे को भी खेलने का मौका दें। कोच ये तो नहीं जानता था कि डेरिक कौन है और उसका बेटा कौन है पर फिर भी कोच मान जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बेटे को सिर्फ चार मिनट ही दूंगा खेलने के लिए पर इसी प्रैक्टिस के दौरान डेरिक के बेटे के पाँव में चोट लग गई थी तभी डेरिक अपने बेटे को एक कमरे में ले आता है और उसे कहता है कि खुद को हील करना सीखो खुद को ठीक करो तुम एक वेयर हो डेरिक को अभी भी अपने बेटे के बारे में यही लग रहा था कि वो भी उसकी तरह ही एक वेयर है और वो खुद ही अपने आप को ठीक कर लेगा तभी यहाँ पर एलिसन आ जाती है जो डेरिक पर हमला कर देती है डेरिक यहाँ से अपने बेटे को भागने का कहता है क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी हुई थी डेरिक जब उसके हमले से बचने की कोशिश करता है तो वो देखता है ये तो एलिसन थी मगर वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि वो इतने सालों बाद कैसे जिंदा हो सकती है पर यहाँ पर एलिसन बार बार डेरिक पर हमला कर रही थी और आखिरकार उसका एक तेल डेरिक की गर्दन में लग जाता है डेरिक की गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था लेकिन यहाँ पर डेरिक के वो ही दो दोस्त आ गए थे जो हमने कहानी के शुरू में बार में देखे थे स्कॉट भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ गया था डेरिक की जान बचाने के लिए जब ये सब उसकी जान बचा रहे थे तो वो सबसे सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि प्लीज मेरे बेटे की जान बचाओ क्योंकि वो जानता था कि एलिसन उसके पीछे ही गई होगी स्कॉट यहाँ पर सबको बताता है कि वो डीमन तो वापस आ गया है पर उसके पास अब एक शैतानी फौज है वो उनसे हम सब पर हमला करवाना चाहता है स्कॉट सिर्फ अब अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता था ये अब यहाँ से डेरिक को अपने घर ले जाता है स्कॉट की मॉम डेरिक का खून साफ करती हैं और कहती हैं कि इसका तो बहुत सारा खून बह गया है ये वेयर होने के बावजूद भी मर सकता है और तभी ये सब फैसला करते हैं की हमें आग की मदद लेकर डेरिक के जख्म को ठीक करना होगा तभी इनमें से एक दोस्त आग की मदद से डेरिक के जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है जिसे देख कर वहाँ पर सभी लोगों को दुख हो रहा था 
यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उनको ये लग रहा था कि एलिसन डेरी के बाद अब उसके बेटे के पीछे जाएगी यहाँ पर एक दोस्त कहता है कि मैं खुद डेरी के बेटे के पीछे जाऊँगा और बाकी लोग लीडिया से रता करने की कोशिश करो यहाँ पर सब एलिसन के डैड को यही कह रहे थे की उनकी बेटी अब एक हंटर एक शिकारी बन चुकी है पर उसके डैड सबसे यही कहते हैं कि अगर मेरी बेटी गलत हुई तो मैं खुद उसके खिलाफ जाऊंगा और मुझे भी यही लग रहा है कि वो हमारा सिर्फ एक इल्यूजन है एक भरम है एलिसन जिंदा नहीं है पर स्कॉट यहाँ पर अपनी मॉम से ये कह कर जाता है कि एलिसन अगर असल है जिंदा है तो मैं उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाऊंगा और ये कहकर अपनी मोम को चला जाता है वहीं पर एलिसन के डैड को वही आदमी बताता है जिसने डेरी के जख्म को ठीक किया था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस डीमन की चाल भी हो सकती है जो एलिसन की शक्ल में किसी ताकत को हमारे बीच में भेज कर हम सबको मारना चाहता है और शायद वो आपकी असल बेटी नहीं है क्यूँकी वो पंद्रह साल के एक लड़के को मारने के पीछे पड़ी है ये सब बातें सुनकर एलिसन के डैड कहते हैं की अगर मेरी बेटी असल नहीं है तो मैं खुद उसके खिलाफ जाऊंगा और मैं किसी बच्चे को ऐसे मरने नहीं दे सकता उधर जंगल में दिखाया जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वहीं पर उस डीमन की शैतानी फौज हमला कर देती है और सबको वहां से एक एक करके गायब कर रहे थे तभी वहां पर जो इन सब के बीच में एक ऑफिसर था वो भी एक वेर था उसके पास भी आग की ताकत थी वो वहाँ पर सबको अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था उधर एलिसन डेरिक के बेटे के पीछे थी जो अब अपनी गाड़ियों की दुकान में आ गया था तभी वहाँ पर दो गाड़ियों में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये सब एलिसन ही कर रही थी डेरिक के बेटे को मारने के लिए यहाँ पर डेरिक का बेटा अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा था पर वो बेचारा न काम रहता है लेकिन तब तक वहाँ पर स्कॉट आ जाता है जो अब खुद एलिसन के हाथों से मरना चाहता था वो तैयार था वो खास किस्म का तीर खाने के लिए भेड़ियों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है वो वहाँ पर साथ साथ डेरिक के बेटे को भी बचा रहा था और एलिसन को भी समझाने की कोशिश करता है की देखो तुम जो कर रही हो गलत है ये तुम कोई शिकारी नहीं हो इन सब में डेरिक के बेटे को काफी चोट लगी थी स्कॉट यहाँ पर उसे कहता है तुम खुद को हील करो तुम ठीक कर सकते हो खुद को तुम एक वेयर हो स्कॉट यहाँ पर उसे अपनी ताकत दिखाते हुए उसके अंदर का भेड़िया जगा रहा था स्कॉट डेरिक के बेटे को अपने साथ लेकर उसकी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग रहा था ताकि वो एलिसन के हाथों से बच पाए एलिसन बिल्कुल पागल हो चुकी थी वो हर हथियार का इस्तेमाल कर कर डेरिक के बेटे और स्कॉट को मारना चाहती थी स्कॉट यहाँ पर ये यह फैसला करता है वो डेरिक के बेटे को कहता है कि मैं यहाँ पर एलिसन का ध्यान भटकाने की कोशिश करूँगा और इसी दौरान तुम यहाँ से भाग जाना अब डेरिक का बेटा तो यहाँ ऐसी भाग गया था रास्ते में उसको एक ऑफिसर भी मिल जाता है जो उसकी जान बचा उसे घर छोड़ने के लिए तैयार था उधर जंगल में स्कॉट बार बार एलिसन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम और मैं कोई दुश्मन नहीं है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा जिसको सोचकर तुम मुझे मारना चाहती हो स्कॉट को जो तीर लगा था उससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था और शायद कुछ देर बाद उसकी मौत भी हो सकती थी वहीं पर रास्ते में स्कॉट के दोस्त जो उसको पहचाने आ रहे थे उन पर वो शैतानी फौज हमला कर देती है अब एक एक कर कर स्कॉट के सभी दोस्त गायब हो रहे थे यहाँ पर सिर्फ स्कॉट की एक दोस्त बच पाई थी उधर स्कॉट जंगल में बहुत बुरी हालत में था सुबह भी हो चुकी थी एलिसन ने अभी भी हार नहीं मानी थी वो स्कॉट पर लगातार हमले कर रही थी स्कॉट खुद को जानबूझकर चाकू मरवा देता है और कहता है देखो अब तो मैं मरने वाला हूँ अब तो मेरी बात सुन लो वो अब भी एलिसन को समझाने की कोशिश कर रहा था कहता है देखो मेरी बात को समझो न तुमने किसी को मारा है और न मैंने किसी को मारा है वो उसको याद करवाता है हमारा तो ये मिशन था कि हम उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो खुद से नहीं लड़ सकते हम देखते हैं एलिसन उसको एक जगह पर ले आई थी जहाँ पर अब कुछ घंटों बाद ही स्कॉट की मौत होने वाली थी क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी एलिसन को यहाँ पर अब याद आने लगा था कि कहीं ना कहीं उसकी यादों में स्कॉट शामिल था और बाकी सारे दोस्त भी उसको स्कॉट की मदद करनी चाहिए और अब वो आग का इस्तेमाल करके स्कॉट की जान बचा लेती है उसके जख्मों को उसने आग ऐसी ठीक कर दिया था वही आरोप एलिसन के डेड स्कॉट 
स्कॉट की मॉम और बाकी लोग भी उनका पीछा करते हुए आ गए थे जहाँ पर एलिसन स्कॉट को लेकर आई थी उस जगह पर भी बार बार वो डीमन एलिसन को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था पर एलिसन इस बार उसकी बातों में नहीं आई थी उधर लेडिया जंगल में ये पता कर रही थी कि जितने भी पेड़ जले थे उन पेड़ों के जलने से एक ऐसी राख बनती थी जो आत्माओं को काबू करने के लिए इस्तेमाल होती थी अब ये सब सिल्वर ऐसी बने हुए हथियार जमा करने की कोशिश करते है क्यूँकी ये अब उस शैतानी फौज का सामना करने वाले थे उनको सिर्फ सिल्वर के हथियारों ऐसी ही मारा जा सकता था उधर लेडिया अब एक ग्राउंड में जाती है जहाँ पर मैच चल रहा था और वो देखती है उसके चारों तरफ काले रंग की राख बिछाई हुई थी क्योंकि ये कोई बैरियर नहीं था ये तो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था इस बारे में लीडिया को भी कुछ खास पता नहीं था मगर फिर भी वो उस लाइन को मिटा नहीं पा रही थी तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और ये वही था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था ये यहाँ पर अब अपना चेहरा दिखाता है और हमें पता चलता है कि ये तो इनके स्कूल का कोई टीचर था और जिसको मारने की कोशिश उस डीमन ने भी की थी मगर ये जिंदा रह गया वो आदमी लीडिया के दोस्त पर गोली चलाता है और लीडिया से कहता है कि जितना तुम चिल्ला सकती हो चिल्लाओ उसको यहाँ पर दूसरी दुनिया दिखाता है जहाँ पर उसके सभी दोस्त कैद थे और बताता है कहता है देखो ये जो मैच चल रहा है ये कोई आम मैच नहीं है ये मैच एक इल्यूजन है और यहाँ पर तुम्हारे सारे दोस्त फंसे हुए हैं वो लीडिया को ये सब दिखा रहा था जो कि उस डीमन की दुनिया है जहाँ पर वो सभी को हमेशा के लिए कैद करके मार देगा वो वहाँ पर डेरिक की बेटी से ये कह रहा था कि जब तक तुम वेर में बदलोगे तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे वो डीमन डेरिक के बेटे को असल दुनिया में फेंक देता है जहाँ पर उसको स्कॉट मिलता है स्कॉट को भी अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा था और तभी स्कॉट को यहाँ पर पता चलता है कि ये जो मैच है उसे हर हालत में जीतना होगा जिससे ये उस टीमन तक पहुँचकर उसे हरा सकते हैं कि सब लोग के ग्राउंड सब एल्यूजन था जो उस डीमन ने बनाया हुआ था स्कॉट अब कोच के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे मैच खेलने दो मैंने हर हालत में ये मैच जीतना है कोच कहता है सॉरी मैं तुम्हें तो इसकी इजाजत नहीं दे सकता तुम तो इतने बड़े हो ये तो बच्चों का मैच है बट यहाँ पर कोच की टीम हार रही थी ऐसा देखते ही कोच अब स्कॉट को खेलने की इजाजत दे देता है कोच को भी हर हालत में जीतना था चाहे वो बेमानी करके ही क्यों ना जीतता स्कॉट और डेरिक के बेटे ने इस मैच को जीत लिया था वहीं पर एलिसन भी आ गई थी जो अपने डैड से मिलना चाहती थी लेकिन यहाँ पर उसका एक दोस्त उसका गला पकड़ लेता है उसको अभी भी लग रहा था कि एलिसन कोई असल नहीं है एक भरम है जो उस डीमन ने पैदा किया है मगर एलिसन के डैड उसको ऐसा करने ऐसी रोक रहे थे वो उसकी तरफ एक चाकू फेंकते हैं वो चाकू एक खास किस्म का था जिससे भेड़ियों को कंट्रोल किया जाता था अब एलिसन अपने डैड के पास आती है वो अपने डैड के गले लगती है उसके डैड ये समझ गए थे कि एलिसन उनकी असल बेटी है तभी एक काला धुआं एलिसन को उस डीमन की दुनिया में ले जाता है जहाँ पर इसके सारे दोस्त फंसे हुए थे यहाँ पर स्कोट को अपने दोस्तों को बचाना था और अगर इसने अपनी जान ना दी तो इसके सारे दोस्तों की जान चली जाएगी इसीलिए ये चाहता था कि यहाँ पर एलिसन इसको मारे और ये देखकर डीमन बहुत खुश हो रहा था की स्कॉट अब मर जाएगा पर एलिसन इसको जो तीर मारती है इसके इर्द गिर्द इनकी दोस्त ने अपनी पावर अपनी ताकत से आग से उसे बचा लिया था जिससे वो तीर स्कॉट को छू भी नहीं पाया था पर ये सिर्फ एक एल्यूजन एक भरम था यहाँ पर एलिसन के डैड स्कॉट की मॉम सब आ गए थे और सभी यहाँ पर पहुँच उन शैतानी आत्माओं पर हमला करते हैं जो सिल्वर की गोली से ही मर सकती थी वहीं पर लेडिया भी अब जोर से चिल्लाती है जिस वजह से एलिसन की सारी यादें वापस आ गई थी और उसके आसपास जितनी भी शैतानी आत्माएं थी वो दूर जाकर गिरती है की लेडिया ने अपने दोस्तों की जान को बचा लिया था लेकिन यहाँ पर डेमन भी इतनी आसानी ऐसी हार कहा मानने वाला था स्कॉट ने जब उसको काटा था अब वो भी वेर में बदल गया था यहाँ पर डेरिक और उसका बेटा उस डीमन को पकड़ लेते हैं स्कॉट भी इसमें उनकी मदद कर रहा था ये इस डीमन को उसी कटे हुए पेड़ पर लाकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं जिससे वो कभी वापस दोबारा से ना आ सके अगर यहाँ पर डेरिक को ये लग रहा था कि इस डीमन को आसानी से मारा नहीं जा सकता इसीलिए वो यहाँ पर ये सोचता है कि स्कॉट एक एल्फा है और वो यहाँ पर सब अपने दोस्तों को बचा सकता है इसीलिए डेरिक की फैसला करता है कि वो इस डीमन के साथ जलकर अपनी जान दे देगा और वो जाते हुए स्कॉट से ये भी कहता है कि मेरा बेटा अब एक मेयर वुल्फ बन गया है तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा स्कॉट को दूर फेंकता है 
और खुद उस डीमन के साथ जलने लगता है पेरिक ने अपने दोस्तों को बचाने की खातिर उस डीमन के साथ जलकर अपनी जान दे दी थी उसका बेटा अभी भी इसी सदमे में था कि उसके डैड उसकी आंखों के सामने जिंदा जलकर मर गए आखिर में हमें दिखाया जाता है की सब लोग डेरिक के घर आरोप जमा थे जो डेरिक को याद कर रहे थे स्कॉट सबसे कह रहा था की डेरिक उसके भाइयों की तरह था और वो ये भी कहता है की डेरिक का बेटा अब उसके साथ रहेगा स्कॉट अब डेरिक के बेटे को अपने साथ अपने घर पर ले आया था और वो उसको अपने एनिमल शेल्टर में भी लेकर जाता है जहाँ पर वो इसके लिए एक डॉग पसंद करता है और अपने लिए भी आखिरकार स्कॉट ने इतनी ज्यादा मुश्किलों के बाद एलिसन को हासिल कर लिया था अब वो यहाँ पर एलिसन के साथ अपनी नई जिंदगी को शुरू करने वाला था एलिसन और स्कॉट दोनों मिल चुके थे उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही अनजान आदमी उसकी भी तो कहानी अभी बाकी है वो इतनी आसानी से कहाँ जान छोड़ने वाला था उसको खुफिया एजेंट अपने साथ उठाकर ले जाते हैं वो सब को चिल्ला यही बता रहा था कि यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो वेर वुल्फ है उनके पास खास किस्म की पावर ताकते है और मैं इन सब रोकना चाहता हूँ इन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ पर वहाँ पर जो एजेंट में एक डॉक्टर था वो कहता है ठीक है तुम कहते रहो कभी न कभी तो दुनिया तुम्हारा यकीन कर लेगी और ये शायद स्कॉट और उसके दोस्तों के बारे में सब जानता था खैर ये उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ टेन वुल्फ की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है